สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ผมมาที่ป่าของจังหวัดพะเยานะครับเรามาหาเห็ดผอกกันครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เห็ดผอกมากน้อยแค่ไหนครับตามมาดูเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับเป็นโชคดีของทางจังหวัดพะเยานะครับที่ฟ้าฝนตกลงมาสลับกับมีแดดออกครับทําให้เชื้อของเห็ดเพาะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเดือนก่อนๆน,นะครับสามารถจเจริญเติบโตโตขึ้นมาเป็นเห็ดเพาะให้เราได้เก็บกินเก็บขายแบบนี้แหละครับนี่แหละครับชาวบ้านสามารถหาเห็ดเพาะสร้างไรายได้พร้อมทั้งหาอาหารจากป่าได้แบบนี้แหละครับเห็ดเพาะที่พบในจังหวัดพะเยานะครับส่วนมากจะเป็นเห็ดเพาะสายพันธุ์เห็ดเพาะฝ้ายครับลักษณะของมันจะมีลักษณะกลมสีขาวเปลือกค่อนข้างบางนะครับมีลักษณะกรอบครับแต่ว่าเห็ดเพาะที่เราพบในจังหวัดลําปางส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเพาะสายพันธุ์เห็ดเพาะหนังครับลักษณะของมันจะมีค่อนข้างสีดําคล้ําแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าครับนี่แหละครับเห็ดเพาะฝ้ายที่พบในจังหวัดพะเยานะครับลักษณะจะมีสีค่อนข้างขาวแบบนี้แหละครับสำหรับวิธีการหาเห็ดเพาะนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ชมคลิปใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนหาเห็ดเพาะในตอนก่อนๆแล้วนะครับวิธีการหาเห็ดเพาะนอกจากเราจะมองด้วยตาเปล่าเห็นมันโผล่ขึ้นมาสามารถเก็บแบบนี้ได้เลยเรายังจะต้องใช้อุปกรณ์ในการขูดหาแบบที่คุณแม่ผมทําอยู่นี่ละครับเราจะขูดลงไปบริเวณหน้าดินเล็กน้อยนะครับถ้าหากสัมผัสเจอมันมันก็จะกระเด็นขึ้นมาหรือว่าสัมผัสงัดมันขึ้นมานั่นเองครับนี่แหละครับแล้วสำหรับลูกไหนที่มันโตแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาเหนือดินแบบนี้เก็บได้ง่ายๆเลยล่ะครับนี่แหละครับลองมาดูใกล้ๆเห็ดเพาะสายพันธุ์เห็ดเพาะฝ้ายจะมีสีค่อนข้างขาวแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวลองตามไปดูกันนะครับกับการเก็บเห็ดเพาะในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้ลองมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แท่งไม้นะครับแต่ว่ามันคือเห็ดจมูกหมูครับนี่แหละครับลักษณะของมันจะยุนยุนกรอบกรอบนะครับแบบนี้แหละครับสามารถนําไปทานได้นะครับลักษณะจะยุนยุนกรุบกรุบแบบนี้แหละครับเห็ดจมูกหมูครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับเห็ดระงอกก็เริ่มออกแล้วละครับออกเป็นช่วงแรกๆของฤดูกาลเลยนะครับเห็ดระงอกออกช่วงต้นๆฤดูกาลแบบนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยละครับโชคดีนะครับที่ผมมาเจอมันแบบนี้เดี๋ยวลองตามมาดูผมเก็บเห็ดระงอกช่วงต้นฤดูแบบนี้เลยละครับเห็ดละงอกครับเห็นนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการเก็บเห็ดระงอกนะครับเราจะปาดตีนเห็ดส่วนที่เป็นดินแบบนี้ทิ้งออกไปนะครับวิธีการปาดดินทิ้งออกไปแบบนี้จะทําให้เวลาเราเก็บเห็ดใส่ลงไปในกระแป้งของเรานะครับดินจะไม่เละดอกเห็ดจนเละเปื้อเปื้อนนั่นเองครับและผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดินที่เราปาดทิ้งลงไปแบบนี้จะมีเชื้อเห็ดปะปนอยู่บ้างครับทําให้เชื้อเห็ดที่เราปาดทิ้งลงไปสามารถจะเดินเติบโตกลายเป็นดอกเห็ดรุ่นต่อไปให้เราได้เก็บนั่นเองครับแบบนี้ละครับโอ้ว้าวส่วนลูกกลมๆที่เห็นอยู่นี้นะครับสำหรับคนหาเห็ดทั้งหลายนะครับน่าจะรู้จักกันดีมันคือดอกตูมของเห็ดระงอกนั่นเองครับลักษณะของมันจะคล้ายๆกับเห็ดฟางนั่นเองครับดอกตูมแบบนี้ก็มีราคาค่อนข้างแพงมากเลยนะครับโชคดีนะครับพี่ผมได้มาเจอมันแบบนี้ครับเห็ดระงอกครับและคุณผู้ชมครับต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเคยบอกเอาไว้ว่าเห็ดระงอกนั้นยังมีเห็ดระงอกที่เป็นพิษนะครับนั่นก็คือเห็ดระงอกตีนตันหรือเห็ดระงอกอหินนั่นเองครับต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่ไม่ชำนาญในการหาเห็ดระงอกนะครับไม่ควรเก็บมาทานเองนะครับเพราะมันลักษณะคล้ายกันมากบางคนแทบแยกจะไม่ออกเลยนะครับแต่สาหรับเห็ดระงอกที่ผมเก็บทานอยู่นี้แน่นอนละครับสามารถทานได้ไม่มีพิษครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดระงกที่ออกในช่วงต้นฤดูแบบนี้นะครับผมโชคดีนะครับมาเจอมันเป็นกลุ่มเลยสามารถเก็บเห็ดระงกดอกตูมแบบนี้ได้เยอะเลยล่ะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแหมแป๊บเดียวนะครับช่วงต้นก็ได้เห็ดเพาะไปแล้วแล้วก็มาได้เห็ดระงกอีกวันนี้สบายแล้วล่ะครับหลังจากที่ผมเก็บเห็ดระงกเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาหาเห็ดเพาะกันต่อนะครับแบบนี้ละครับค่อยๆมองหาไปส่วนที่มันโผล่ก็สามารถเก็บได้ง่ายๆส่วนที่มันยังจมอยู่ในดินนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการขูดหาใต้ดินแบบนี้ละครับแต่เราจะเก็บเอาเฉพาะลูกที่ค่อนข้างโตนะครับส่วนเชื้อราของมันแล้วก็มเมล็ดเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มันเจริญเติบโตเป็นเห็ดให้กินในวันต่อๆไปนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมหาไปแป๊บเดียวนะครับคุณแม่ของผมก็พอที่จะได้ประมาณสักหนึ่งชามแล้วนะครับสามารถกลับบ้านทำไปนำไปแกงนำไปต้มได้แล้วละครับแต่เดี๋ยวเราลองหาไปเรื่อยๆนะครับยังมีอยู่อีกเยอะเลยละครับเห็ดเพาะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมลองมาดูลักษณะของเห็ดเพาะฝ้ายกันชัดๆนะครับลูกของมันจะมีลักษณะค่อนข้างขาวครับแล้วก็จะมียายราเกาะอยู่บริเวณรอบเห็ดแบบนี้ละครับนี่แหละครับเห็ดเพาะฝ้ายสีขาวเห็นชัดเจนแบบนี้เลยละครับส่วนเห็ดเพาะหนังอย่างที่เกิดในตอนต้นสีมันจะมีสีค่อนข้างคล้ำมักจะพบในบริเวณจังหวัดลำปางนะครับส่วนจังหวัดพะเยาของผมแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเห็ดเพาะฝ้ายแบบนี้ละครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลทางวิชาการอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเห็ดเพาะนั้นเป็นเห็ดในตระกูลที่ใกล้เคียงกับเห็ดทรัฟเฟิลครับเห็ดทรัฟเฟิลที่มีกลิ่นหอมที่มีราคาแพงของต่างประเทศนั่นเองครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราขูดหาเห็ดเพาะหรือเก็บเห็ดเพาะกลิ่นของมันจะหอมแรงเลยนะครับถ้าใครเคยหาเห็ดเพาะอาจจะเคยได้กลิ่นของมันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากลิ่นของมันหอมมากๆเลยนะครับเห็ดเพาะสดๆแบบนี้ละครับเ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเข้ามาหาเห็ดในป่านะครับก็จะไม่ลืมในการห่อข้าวเข้ามากินในป่าด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันไหนถ้าได้เห็ดเยอะและเห็ดยังมีอยู่เราก็จะหาเห็ดไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องห่อข้าวเข้ามากินในป่าห่ออาหารแบบง่ายๆอาหารแห้งอะไรแบบนี้ละครับมากินแป๊บๆเดียวนะครับประทังไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหาเห็ดกันต่อครับและคุณผู้ชมครับนอกจากเราจะมากินข้าวเที่ยงในป่าแล้วนะครับคุณแม่ของผมก็ไม่ลืมที่จะห่ออาหารเม็ดของหมานะครับเข้ามาในป่าด้วยนะครับเผื่อว่าเจ้าหมาพวกนี้มันจะหิวนะเด้งครับก็เอามาให้มันกินในป่าเลยนะครับแบบนี้แหละครับเดินป่าได้สบายเลยละครับเจ้าพวกนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือเห็ดเผาะของชาวบ้านที่มาหาก่อนหน้าเรานะครับบังเอิญผมมาเจอเขาในป่าแล้วก็เลยขอดูนะครับว่าเขาได้เยอะแค่ไหนครับนี่แหละครับผลงานของเขาครับเดี๋ยวเรากลับไปหาเห็ดเผาะกันต่อนะครับเห็นผลงานของคนอื่นแล้วก็อยากจะหาได้แบบเขาบ้างนะครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับผมโชคดีอีกแล้วนะครับเห็นไหมล่ะครับนี่ล่ะครับเห็ดระโงกที่ออกช่วงต้นต้นฤดูเลยนะครับผมเจอมันเป็นกลุ่มอีกแล้วนะครับดอกกําลังตุ่มตูมแบบนี้ขายได้ราคาดีเลยนะครับหรือว่าจะนําไปทานมีลักษณะกรุบกรอบหวานอร่อยนะครับเห็ดต้นฤดูแบบนี้มีความหวานมากๆเลยนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับโดยเฉพาะดอกโตโตแข็งแรงแบบนี้ขายกันราคาแพงมากเลยนะครับเดี๋ยวมีตรงนู้นอีกมีตรงนู้นอีกนะครับอื
อยู่ดีโอ้ <laughs> นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดระงอกดอกนี้เห็นไหมล่ะครับแข็งแรงแล้วก็โตมากเลยนะครับราคาแพงใช้ได้เลยนะครับดอกนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูกันชัดๆนะครับเห็ดระงอกที่ผมได้ในช่วงต้นฤดูในเดือนสิงหาคมแบบนี้ได้ดอกโตๆแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมผมเข้าป่ามาหาเห็ดพอในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับแล้วก็โชคดีบังเอิญเจอเห็ดระงอกแบบนี้เป็นกลุ่มนะครับสองกลุ่มใหญ่ๆครับพอรวมกันแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับยังไม่รวมดอกที่มันบานแล้วนะครับเฉพาะกลุ่มนี้ก็ขายได้ประมาณ200บาทเลยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นฤดูมันราคาค่อนข้างแพงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณแม่ของผมแล้วก็ญาติญาตินะครับพากันกลับบ้านไปก่อนนะครับทิ้งให้ผมหาเห็ดอยู่ที่นี่และนี่แหละครับผลงานของผมมีทั้งเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดระงอกครับแค่นี้ก็กลับบ้านได้สบายแล้วล่ะครับและในระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมก็ได้พบกับเมล็ดของผักอีรอกครับผักอีรอกหรือบุกอีรอกเป็นพืชในตระกูลบุกนั่นเองครับมันมีลักษณะแบบนี้ครับลำต้นของมันสามารถนําไปทานได้นะครับพอกลับมาถึงบ้านผมก็ล้างเห็ดระงอกแล้วก็เห็ดเพาะนะครับล้างให้สะอาดสัก 2-3 น้ำครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันครับอันนี้หัดแล้วเลยนะและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณยายคุณพ่อแล้วก็หลานสาวของผมนะครับพากันมาดูเห็ดระงอกที่ผมได้ในช่วงต้นๆฤดูแบบนี้นี่แหละครับได้เยอะแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวแน่นอนครับอาหารในมือนี้ก่อนอื่นผมจะแกงเห็ดเพาะนะครับนี่แหละครับกําลังช่วยคุณแม่ทําแกงเห็ดเพาะนะครับสําหรับพริกแกงก็มีง่ายๆครับพริกแห้งกระเทียมกะปิแล้วก็ปลาร้าแค่นี้เองล่ะครับตำพริกแกงให้ละเอียดใส่ลงไปในน้ำเดือดจากนั้นตักเห็ดเพาะใส่ลงไปตามครับเราจะต้องต้มเห็ดเพาะประมาณ20นาทีจนกว่าเห็ดจะสุกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดที่สามารถทานได้แต่ถ้าเราทำไม่สุกก็อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าท้องอืดได้ในเดงครับแกงเห็ดเพาะในวันนี้นะครับจะแกงเป็นแบบใส่ดอกและยอดมะขามอ่อนนะครับแล้วก็ยอดส้มปล่อยด้วยนะครับแบบนี้แหละครับให้รสชาติที่เปรี้ยวครับคล้ายๆกับต้มแซบนั่นเองครับนี่แหละครับใส่ดอกใส่ยอดมะขามอ่อนหรือยอดอส้มปล่อยนะครับลงไปปิดท้ายแบบนี้แหละครับจะให้รสชาติเปรี้ยวครับหลังจากนั้นก็ตักลงมาชิมได้เลยนะครับรสชาติของมันจะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอร่อยครับกรุบกรุบหวานหวานได้ความหวานจากเห็ดเพาะนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมแกงเห็ดเพาะฝีมือที่คุณแม่และผมไปหาเองจากมือเลยนะครับส่วนเห็ดระงอกนั้นก็นํามาแกงแบบง่ายๆครับแกงใส่ปลาร้าใส่พริกแห้งใส่กระเทียมแค่นั้นแหละครับง่ายๆครับได้ความหวานจากเห็ดล้วนๆเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับอย่างที่ผมเคยบอกถ้าเรารักษาป่าเราก็จะมีน้ํามีอาหารแล้วก็มีอากาศมีความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้หาอยู่หากินแบบนี้แหละครับ
้แล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ